ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം അതാണ് പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ വയനാട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ആയിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ നമസ്കാരം ഞാൻ സുൽ പ്രഭാകരൻ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മനസ്സിലേൽക്കുന്ന ക്ഷതത്തെയാണ് ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ വാഹനാപകടങ്ങൾ മരണങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുക തുടങ്ങിയ പ്രതികൂലമായ ഏത് സാഹചര്യവും മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും ഇതാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ അഥവാ പി ടി എസ് ഡി ഇവ എന്താണെന്നും ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അറിയാം മോശമായ അനുഭവങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ പരുക്കുകൾ എന്നിവ ഒക്കെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നും ഈ അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന ചിന്തകൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ആഘാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ എന്നിവ ഈ അവസ്ഥയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പി ടി എസ് ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി ആഘാതകരമായ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും പി ടി എസ് ടി ഉള്ള രോഗി ആഘാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയാലും പേടി സ്വപ്നങ്ങളാലും ആവർത്തിച്ച ഓർമ്മകളാലും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ എന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റായ പ്രിയ വകീസ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഉറക്കക്കുറവ് വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയും ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാം മാനസിക ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചില ആഴ്ചകൾ മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ ഇടയുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രമേ ആറ് മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഇത് വളരെ വർഷത്തേക്ക് നീണ്ടു നിന്നാൽ ഇതുമൂലം വ്യക്തിത്വത്തിലോ സ്വഭാവത്തിനോ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് പൊതുവെ ഉത്കണ്ഠ ഉള്ള ആളുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ആത്മധൈര്യമുള്ള ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മാനസിക ആഘാതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ കൂടി നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമായ കാര്യമായി മാറും കൂടാതെ കുട്ടികളിൽ പോലും ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഭയന്നു പോകുന്ന അനുഭവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പിന്നീട് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ ഭയമോ ദേഷ്യമോ ഒക്കെ പ്രകടമാകാനും ഭയന്ന് വിറച്ച അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഇതിന് എന്താണ് ചികിത്സാരീ പി ടി എസ് ടി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ പൊതുവെ കുറ്റബോധം എന്ന അവസ്ഥ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അവർ നേരിട്ട് ദുരനുഭവങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരവാദികളല്ല എങ്കിൽ പോലും കുറ്റബോധം എന്ന അവസ്ഥ അവരിൽ ഉണ്ടായേക്കാം സ്വയം വിലയില്ലായ്മ എന്ന അവസ്ഥ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇവയെല്ലാം നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന സി ബി ടി പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യമാണ് നല്ലൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിച്ച് റിയാലിറ്റി അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റനേകം പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവുകളും ഈ ചാനലിലുണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുക അത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ട് ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ്